ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் பேக் டு தேர் மிட்டாய் தமிழ் சேனல் நான் இன்றைக்கி உங்களை எங்கள் வீட்டு பக்கத்தில் இருக்கிற வைஷ்ணவி டெம்பிள் தான் கூட்டு போகிறேன் இது ரொம்ப ரொம்ப பிரபலமான டெம்பிள் ஸோ அங்கே போய் என்னென்ன இருக்குன்னு பார்க்கலாம் வாங்க இது வைஷ்ணவி நகர் ஆவடியில் இருக்கிற வைஷ்ணவி நகர் அப்படின்ற இடத்துல அந்த அம்மன் பேர் வந்து வைஷ்ணவி அம்மன் தான் அவங்க பேர் வந்து வைஷ்ணவி தான் வைஷ்ணவி டெம்பிள் தான் பேர் ஸோ போகிறப்ப பார்த்திங்கன்னா வ வழிநடுக்க வந்து கடைகள் இருந்தது அதாவது நிறையா அந்த ரோல் ஷேட் ஷாப்பிங் சொல்கிற மாதிரி நிறைய வந்து இப்போ நவராத்திரி திருவிழா அப்படின்றதுனால நிறைய வந்து நவராத்திரி நவராத்திரிக்கு தேவையான பொம்மைகள் அப்புறம் வந்து செராமிக் ஜாஸ் அந்த மாதிரி பீங்கான் பொருட்கள் கண்ணாடி பொருட்கள் பிளாஸ்டிக் பொருட்கள் இது எல்லாமே வச்சுருந்தாங்க எனக்கு என்ன ஒரு ஆச்சரியம்னா இப்போ இவ்வளோ டெக்னாலஜி வளர்ந்தும் கூட இந்த மாதிரி கடைகள் அதாவது நம்ம திருவிழா நம்ம திருவிழா அப்போது நம்ம குழந்தைங்களில் நம்ம குழந்தையாக இருந்தப்போ பார்த்துருப்போம்ல அந்த மாதிரி கடைகள்லாம் இருந்தது வந்து எனக்கு ரொம்ப ஆச்சரியமாக தான் இருந்தது இங்கே பாருங்கள் இப்போ கூட இந்த ராட்னம் இந்த சுற்றுறது இதெல்லாம் போடுறது வந்து எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சும் இருந்தது பரவாயில்ல எவ்வளோ டெக்னாலஜி வளர்ந்தாலும் இந்த மாதிரி சில விஷயங்கள் இன்னும் நடந்துகிட்டே இருக்குது அப்படின்னு நினைக்கும் போது ரொம்ப பெருமையாகவும் ரொம்ப ஆச்சரியமாகவுமே எனக்கு இருந்தது ஸோ ரொம்ப சந்தோஷமாக இருந்தது ஸோ பார்த்திங்களா குழந்தைங்களாம் வந்து இன்னுமே இந்த ராட்டினத்தில் எவ்வளோ தான் ஃபோனில் விளையாடினாலும் இன்னுமே இந்த ராட்டினத்தெல்லாம் விரும்புகிறாங்க அப்படின்னு நினச்சா ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது ஸோ ராட்டினம் விளையாடினாங்க நிறைய விஷயம் இருந்துச்சு பலூன்ஸ் நிறைய பொம்மைகள் ஸோ அந்த திருவிழா இன்றைக்கி ராத்திரி அன்றைக்கி ராத்திரி வந்து பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப ஜாலியாக என்ஜாய்மெண்ட்டாக போச்சு ஸோ அதுதான் உங்களுக்கு நான் உங்களுக்கு தெரிய வைக்கணும் அப்படின்ற ஒரு விஷயத்துக்காண்டி இதை நான் கொண்டு வந்திருக்கேன் இந்த கடைங்கள்லாம் பார்க்கும்போது எனக்கு ஒரு சின்ன சின்ன ஞாபகங்கள் வருது இந்த மாதிரி கம் கோயில் போகிறப்போ இந்த மாதிரி நிறைய கம்பல்கள் இந்த மாதிரி நிறைய ஐட்டம் வைப்பாங்க தோடு கம்பல் இந்த மாதிரி அப்போ நம்ம ஒரு சிப்லிங்ஸாகோ ஒரு சிஸ்டர்ஸ் ஒரு பிரதர்ஸ் இந்த மாதிரி போகும்போது நம்ம எல்லோரும் சண்டை போட்டுப்போம் எனக்கு இந்த கம்பல் வேணும் வாங்கி கொடுங்கம்மா எனக்கு அந்த கம்பல் வேணும் வாங்கி கொடுங்கம்மா அப்படின்னா ஸோ அவள் செலக்ட் பண்ணுறதே நம்மளும் செலக்ட் பண்ணுவோம் நம்ம செலக்ட் பண்ணுறதே அவள் செலக்ட் பண்ணுவா ஸோ நிறைய சண்டைங்கள்லாம் வரும் ஸோ எனக்கு அதெல்லாம் கொஞ்சம் ஞாபகம் வந்தது எங்கள் அம்மா கூட வந்து போனது வந்து எனக்கு அந்த மெமரிஸ்லாம் எனக்கு திருப்பி அப்படியே கொடுக்குது கோயிலுக்கு போனது சின்ன வயசில் ஸோ ரொம்ப ரொம்ப சந்தோஷமாக இருந்தது பார்த்திங்கன்னா அந்த இடத்துலையே வந்து நிறைய குட்டி குட்டி நவராத்திரிக்கு தேவையான பொம்மைகள்லாம் வச்சுருக்காங்க இது பார்த்திங்கன்னா வந்து க்ளேவோ பேப்பர் மெஷோ இல்லை ஃபுல்லாக பீங்கான் தான் ஸோ ஹேண்டில் பண்ணுறது கொஞ்சம் கஷ்டம்தான் இருந்தாலும் ரொம்ப அதை விடவே பேப்பர் கிளே பேப்பரு பேப்பர் மெஷோ அப்புறம் க்ளேயை விடவே ரொம்ப கொஞ்சம் பளபளப்பாக இருந்தது அந்த ரெண்டுத்துலேயும் இல்லாத ஒரு ஷைன்னஸ்ஸு இதில் இருந்துச்சு அந்த ஷைனிங்னஸ் ரொம்ப அழகாக இருந்துச்சு வித்தியாச வித்தியாசமாக இருந்துச்சு ஆளிலை ஆளிலை பிள்ளையாறு அந்த அரச மரத்து இலை பிள்ளையாறு ஸோ இந்த மாதிரி ரொம்ப ரொம்ப அழகாக இருந்துச்சு அதில் குறிப்பிட்டது ஒன்று ஒன்று இருக்கும் அதை நான் உங்களுக்கு காட்டுறேன் பாருங்கள் வீடியோவை ஸ்கிப் பண்ணாமல் ரொம்ப ரொம்ப அழகாக இருந்துச்சு நிறைய பார்த்திங்கன்னா சாய்பாபா ஹாப்பி லாஃபிங் புத்தா அப்புறம் செட்டியாரு செட்டியார் செட்டியார் ஐயா செட்டியார் அம்மா கலோஸும் ரொம்ப அழகாக இருந்துச்சு இங்கே பார்த்திங்கன்னா நம்ம வந்து கிளாஸ்வேர் ஐட்டம்ஸ் கூட நிறைய வச்சுருந்தாங்க அதுவும் உங்களோட அந்த வீடியோஸில் வந்துகிட்டே இருக்குது நீங்கள் பெரிய பெரிய கடையில் நான் போட்டிருப்பேன் பார்த்திங்களா கிளாஸ்வேர் கலெக்ஷன் கிளாஸ்வேர் அதே சேம் ஐட்டமும் இங்கேயும் இருந்துச்சு நீங்கள் அதையும் இங்கே பார்க்கலாம் முக்கியமானது நான் ஒன்று சொன்னேன் இல்லைங்க அதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா இதுதான் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமானது அதாவது நவராத்திரி வி விழாவில் பார்த்திங்கன்னா தாய்மையை போற்றும் விதமாக இந்த பொம்மை இருந்தது ஒரு குழந்தைக்கு தாய்ப்பால் எவ்வளோ முக்கியம் அப்படின்றது சொல்கிற விதமாக அந்த பொம்மை இருந்தது ஸோ இந்த நவராத்திரி ஃபங்க்ஷனில் முக்கியமாக அந்த பொம்மை தான் அது பேப்பர் மெஷ் ஆகட்டும் க்ளே ஆகட்டும் எல்லாத்துலேயுமே அந்த தாய்மையை போற்றும் விதமாக தாய்ப்பால் கொடுக்குற மாதிரி அந்த ஸ்டாச்சு இருந்தது அந்த ஸ்டாச்சூஸ் ரொம்ப அழகாக இருந்தது பாருங்கள் எவ்வளோ எவ்வளோ அழகழகான நிறைய பொம்மைங்க அப்படியே குவிச்சு ஒரு ஸ்டால்ஸ் போட்டு இல்லைங்க ஏகப்பட்ட பேர் நிறைய பேர் நிறைய இடத்துல போட்டிருந்தாங்க இந்த பாருங்கள் அந்த கிருஷ்ணர் அந்த அப்படியே காலை அப்படியே வாயில் வச்சுட்டு கடிச்சிட்டு இருப்பார்ல ஆளிலை கிருஷ்ணர் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அது இருந்தது இது பாருங்கள் ரெண்டு கிளி கொஞ்சிக்கிற மாதிரி ஸோ ரொம்ப க்யூட்டாக அழகாக இருந்தது நம்ம வாழைப்பழத்தில் தான் வந்து ஊத்துப்பத்தி ஸ்டாண்டெல்லாம் அப்போ குத்தி வைப்போம் இப்போ தனியாக வந்துருச்சு இருந்தாலும் அப்போ குத்தி வைப்போம்ல அந்த மாதிரி இருக்கிறது கிருஷ்ணரு ஸ
பெருமாள் பாலாஜி சுவாமி இது மாதிரி நிறைய பேர் இருந்தாங்க பார்க்குறதுக்கே ரொம்ப அழகாக விதவிதமாக அன்னைக்கு டே பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப நல்லா சந்தோஷமாக ரொம்ப ஜாலியாக இருந்துச்சு செம்ம சூப்பராக இருந்தது சான்ஸே இல்லை இது மாதிரி குடும்பத்தில் குடும்பத்தோடு ஒரு தடவை வெளியே அதோ சின்ன நம்ம வீட்டு பக்கத்துலேயே இருக்க கோயிலுக்கு அப்படி போகிறது கூட ரொம்ப 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 சந்தோஷமாக இருந்தது ரொம்ப வெளி பயணங்கள் இல்லைன்னா கூட பக்கத்துலேயே போகிறது கூட ரொம்ப சந்தோஷமாக இருந்தது இங்கே பாருங்கள் அந்த வாழைப்பழத்தில் குத்தி வைக்கிற அந்த ஸ்டாண்டு அதுவும் பீங்கான்லே இருந்துச்சு இது பார்த்தீங்கன்னா தண்ணி ஊற்றி பூ போட்டு வைப்போம்ல அந்த பவுல் அது முன்னாடி போனது ஸோ மன நிறைவாக இருந்துச்சு நம்ம வெளி வெளியூர்களுக்கு காசு செலவு பண்ணி அப்படி தான் போகணுன்னு இல்லை இந்த மாதிரி வீட்டு பக்கத்தில் இருக்க சின்ன சின்ன விஷயங்களுக்கும் நம்ம போயிட்டு வர்றது ரொம்ப சந்தோஷமாக இருந்துச்சு கவு வந்து பார்த்தீங்கன்னா கன்று குட்டி பால் குடிக் குடிக்கிற மாதிரி கவுலே விதவிதமான கலர்ஸு மாடலே பசுமாட்டிலே ஸோ ரொம்ப சந்தோஷமாகவும் இனி இனிமையாகவும் அந்த பொழுது போச்சு வந்து சாய்பாபா உண்டியல் அங்கே பார்த்தீங்கன்னா உண்டியல் இது மறக்கவே முடியாது அப்போல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா நல்லா உண்டியலை சேமிக்கிற பழக்கம் இருக்குது இப்போ இருக்கா என்னதும் தெரியலை ரொம்ப பேர் பண்ணுறது இல்லை இப்போது அந்த உண்டியலை உண்டியலை வாங்கி நம்ம சேர்த்து வச்சு அது ஃபுல்லானதுக்கப்புறம் கீழே உடச்சி அதை கலெக்ட் பண்ணி நம்ம அம்மா கிட்டே கொடுக்குறதோ இல்லை நமக்கு தேவையான பொருட்களை நம்ம அதிலே வாங்கிக்கிற இருக்கிற சந்தோஷம் வந்து வேறு எதுலையுமே இல்லை அதெல்லாம் இப்போ கொஞ்சம் பார்க்குறது கஷ்டம்தான் அதெல்லாம் கொஞ்சம் ரீகலெக்ட் பண்ண முடிஞ்சுது எனக்கு அங்கே போனதுனால கொஞ்சம் ரீகலெக்ட் பண்ண முடிஞ்சுது வள்ளலாரோட சிலை இப்போ உங்கள் உங்கள் வீட்லேயும் யாராவது இப்போ நீங்கள் உண்டியல் வந்து வச்சு அதில் காசு சேமிக்கிற பழக்கம் உங்களுக்கு இப்பயும் இருக்கா இல்லை எப்படி அதை கமெண்ட் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் உங்கள் வீட்லேயும் இந்த மாதிரி பழைய பழக்கங்கள் இன்னும் போயிட்டே இருக்குதா ஏதாவது அந்த மாதிரி விஷயங்கள் அதாவது உண்டியலில் காசு போடுறதோ இந்த மாதிரி ஏதாவது ஒரு விஷயம் உங்கள் வீட்டில் போயிட்டு இருந்ததுன்னா அதையும் மறக்காமல் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் அதாவது சிங் அது மலேசியாவில் ஒரு அது என்ன சொல்லுவாங்க முருகர் ஆ மலேசியாவில் ஒரு முருகர் இருக்கும்ல அந்த முருகர் ஸ்டாச்சுவும் இங்கே இருந்தது ஸோ அதுதான் அந்த மலேசியா முருகர் அப்புறம் அந்த குரங்கு பொம்மைகள் அம்மன் பக்கத்தில் அந்த வாழை மரம்லாம் இருக்குது அது என்ன அம்மன்னு எனக்கு தெரியல வாழை மரம்லாம் இருக்குது அந்த தாய்மையை போற்றும் பொம்மை நீங்க முன்னாடி பார்த்தது நான் சொன்னேன் இல்லைங்க இந்த பீங்கான் பொருட்கள் செராமிக் ஜார்ஸ் அது பெரிய பெரிய கடைகளில் இங்கேயும் சின்ன சின்ன கடைகளில் எவ்வளோ அழகாக விற்கிறாங்க பாருங்கள் இது வந்து ஐம்பது ரூபா சொன்னாங்க இந்த குட்டி இது நீங்கள் பார்கெயின் பண்ணி கேட்கலாம் உங்களுக்கு கொடுப்பாங்க ஸோ பெரிய பெரிய கடைகளில் வாங்குறதோட இந்த மாதிரி சின்ன சின்ன வியாபாரிகளை ஊக்கப்படுத்துறது ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் ஆ வளையல் ஓ மை காட் இதை வந்து அழகாக பெரிய ஷாப்பில் வாங்கும்போது இந்த தள்ளு வண்டியில் நம்ம சிஸ்டர்ஸோட பேசிக்கிட்டு ஏ இந்த கலர் வாங்கலாண்டி ஏ அந்த கலர் வாங்கலாண்டி இது நல்லாயிருக்கும் இதுக்கு அது சூட் ஆகும் அப்படி வந்து பேசிக்கிட்டு வாங்குறதற்கு அதில் ஒரு சந்தோஷமே தனி தான் இது குழந்தைங்களுக்கான பொம்மை செக்ஷன் ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டாக இருந்தது ஸோ பழைய அதாவது ரொம்ப மாடர்ன் ஆகிடுச்சில்ல இதெல்லாம் மறந்துருப்பாங்க அப்படின்னு நினச்சேன் பட் எல்லாமே இப்பயும் பண்ணிகிட்ருக்காங்க ஸோ இதுலேயும் வாங்குறாங்க ஆன்லைனில் மட்டும் இல்லை இதுலேயும் மக்கள் வந்து வாங்கிட்டு தான் இருக்கிறாங்க நிறைய சாமி படங்கள் பார்த்தேன் அதாவது சிவன் பார்வதி ஸோ ஏகப்பட்டது இருந்துச்சு அந்த ஒரு தெரு முருக் முழுக்கவுமே ஒரு ஸ்டால்ஸ் தான் ஆர்வம் போகவே போகாது நமக்கு இருந்துச்சு என்னோட பழைய போனது ரொம்ப சந்தோஷமா இருந்தது 
ஸோ உங்களுக்கும் பஞ்சு மிட்டாய் பிடிக்கும்னு நினைக்கிறேன் ஸோ வாங்க கோயிலுக்குள்ளே போகலாம் ஸ்ரீ வைஷ்ணவி கோயில் இது பேர் வந்து ஆவடியில் இருக்குது ஸ்ரீ வைஷ்ணவி நகரில் இருக்குது கோயில் ரொம்ப வித்தியாசமாக இருந்தது கொஞ்சம் நார்த் இந்தியன் ஸ்டைலில் இருந்தது ரொம்ப நல்லா இருந்தது வாங்க கோயிலுக்குள்ளே உங்களை கூட்டிகிட்டு போகிறேன் வாங்க கோயிலுக்குள்ளே போகலாம் அதுக்கு முன்னாடி நீங்கள் இன்னும் நம்ம சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணனா மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி வச்சுக்கோங்க கூடவே அந்த பெல் ஐக்கானையும் ப்ரெஷ் பண்ணி ஆல் என்ற ஆப்ஷனை கொடுக்க மறந்துடாதீங்க அப்போ தான் நான் போடுற வீடியோ உங்களுக்கு தொடர்ந்து வரும் ஸோ வீவர்ஸ் யாராவது இன்னும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாமல் நம்ம சேனலை பார்த்தீங்கன்னா ப்ளீஸ் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி பாருங்கள் அப்போ தான் நம்ம அப்போ தான் உங்களுக்கு நிறைய பெனிஃபிட்ஸ் இருக்கும் இந்த மாதிரி நிறைய நிறைய திருவிழாக்கள் நிறைய தீபாவளி ஷாப்பிங்ஸ் எங்கே எங்கே இது கம்மியாக கிடைக்கும் அப்படின்ற தீபாவளி ஷாப்பிங்ஸ் எல்லாத்தையும் நான் உங்களுக்கு இப்போ வர வீடியோஸில் போட்டுகிட்டே இருக்க போகிறேன் ஸோ வீவர்ஸ் யாராவது இன்னும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாமல் பார்த்தீங்கன்னா மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிட்டு பாருங்கள் அங்கே கோயிலுக்குள்ளே போய் என்னென்ன இருக்குதுன்னு பார்க்கலாம் சுற்றி பார்த்திங்கன்னா நிறைய வரும் இப்போ நீங்கள் வந்து அவுட் சைடில் இருக்க கோயில் போ போனீங்கன்னு வச்சுக்கோங்க அதாவது மெட்ராஸ் இது வந்து கொஞ்சம் அவுட் ஆஃப் தி மெட்ராஸில் இருக்குது ஸோ மெட்ராஸ் சைடு நீங்கள் வந்து கோயில்கள் பார்த்தீங்கன்னா அந்த அளவுக்கு நீங்கள் மரங்கள் பார்க்குறது கஷ்டம் ஸோ குழந்தைங்களோடலாம் அப்படியே அந்த அளவுக்கு விளையாட முடியாது இப்போ நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா சுற்றி அக்கம் பக்கத்தில் நிறைய மரங்கள் செடிகள் கொடிகள் இருந்து நிறைய இடம் இருந்துச்சு ஸோ சூப்பராக அந்த இடத்துல விளையாடவும் செஞ்சுக்கலாம் ரொம்ப நல்லா இருந்தது இப்போ உள்ளே போகிறப்ப பார்த்தீங்கன்னா உள்ளே போனோன்னா நிறைய வீடுகள் இருந்துச்சு இந்த வீடுகள் எதுக்கு இருந்துச்சு எனக்கு தெரியல மேபி அங்க இருக்க ஐயர்கள் வாழ்ற அந்த வீடா கூட இருக்கலாம் இல்ல வந்து அந்த கோயிலுக்கு உபயோகமான அந்த கோயிலுக்கான வீடா இருக்கலாம் அந்த கோயிலோட வீடா இருக்கலாம் இல்ல பழைய காலத்துல அந்த வீடு இருந்தது அப்படியே விட்டுருக்கலாம் இதை எனக்கு பார்க்கும் போது என்ன தோணுச்சுன்னா அப்படியே அந்த காலத்துல ஒரு ஓட்டு வீடு இருக்கும் பாத்தீங்களா தின்ன இருக்கும் அதுல வந்து நிறைய பேர் இருந்து பேசிட்டு இருப்பாங்க சுத் எனக்கு அது பார்த்தோன்னா அப்படியே என்னோட பழைய ஞாபகங்கள் தான் அப்படியே போய் என் மனசு என்னமோ பண்ணிச்சுங்க ரொம்ப நல்லா இருந்தது அந்த வீடுங்கள்லாம் பார்க்கும்போது என்னடா ஒரு கிராமத்துக்கு நம்ம வந்துட்டோமோ அப்படின்ற மாதிரி இருந்துச்சு இங்கே பாருங்கள் நான் கிட்டத்தட்ட எட்டரை மணிக்கு போனேங்க எட்டரை மணிக்கு எவ்வளோ கூட்டம்னு பாருங்களேன் எட்டரை ஒம்பது ஒன்பது பத்தரை வரைக்கும் கூட அந்த கூட்டம் அப்படியே இருந்துச்சு ஸோ நவராத்திரி திருவிழா அப்படின்றதுனால பயங்கர கூட்டமாக இருந்துச்சு இந்த வீடை பார்த்தோன்னே என் மனசு ரொம்ப இதுவாகிடுச்சுங்க ரொம்ப கஷ்டமாக கூட ஆயிடுச்சுன்னு சொல்லலாம் ஸோ பழைய நினைவுகளை அப்படியே கூட்டு வந்துருச்சு கிட்டத்தட்ட அந்த பழைய வில்லேஜில் இருக்கிற பார்க்குறது வந்து ரொம்ப கஷ்டம் இப்போது அதுவும் நம்ம எங்கேயாவது காஞ்சிபுரம் சைடு அப்படி தான் பார்க்கணும் ஸோ என் வீட்டு பக்கத்துலேயே இது இருந்தது அப்படின்னு நினச்சது பார்க்கும்போது ரொம்ப சந்தோஷமாக இருந்தது அங்கே பாருங்க திண்ணையில் நிறைய பேர் உட்காந்துட்டு வந்து குழந்தைங்கள்லாம் அதில் அழகாக உட்காந்துட்டு ஜாலியாக அங்கே வந்து ஒருத்தர் வந்து சாப்பாடு ஓட்டிட்டு இருந்தாங்க ரொம்ப எனக்கு ரொம்ப ரொம்ப மனசுக்கு ரொம்ப திருப்தியாகவும் ரொம்ப நிகழ்ச்சியாகவும் இருந்தது ஸோ இந்த வீடுகள்லாம் இனிமேல் நம்ம பார்க்க முடியுமா அப்படின்னு இருந்துச்சு பாருங்க எவ்வளோ ஒரு அழகாக இருக்குன்னு அப்படியே ரசிச்சுட்டே இருக்கலாமோ அப்படின்னு இருந்துச்சு எல்லாமே அழகாக வந்துச்சு இதெல்லாம் அந்த கோயிலுக்குள்ளே வரும்போது இருந்துச்சுங்க ஸோ வைஷ்ணவி நகர் ஆவடியில் இருக்கக்கூடிய வைஷ்ணவி நகர் வைஷ்ணவி அம்மன் அன்னைக்கு பார்த்தீங்கன்னா கோயிலில் வந்து அம்மனுக்கு சந்தன காப்புன்னு சொல்லுவாங்களே அந்த மாதிரி போட்டிருந்தாங்க என்னால் அம்மனை வந்து கவர் பண்ண முடியல ஏன்னா உள்ளே வந்து ஃபோட்டோ எடுக்க முடியாது ஸோ முடிஞ்ச வரைக்கும் பண்ணியிருக்கேன் அவங்க பார்த்தீங்கன்னா வேல் வச்சுருந்தாங்க ஒரு அம்மன் வந்துட்டு வந்து வேல் வச்சுருக்கிறது நான் இப்போ தான் ஃபஸ்ட் டைம் பார்க்குறேன் இதுக்கு முன்னாடி இருக்கான்றது எனக்கு தெரியலை பட் அம்மன் தான் வந்து முருகருக்கே வேல் கொடுத்தாங்க பட் மேக்ஸிமம் எல்லா அம்மனும் பார்த்தீங்கன்னா திருச்சூலம் தான் வச்சுருப்பாங்க இவங்க வந்து பார்த்தீங்கன்னா வேல் வச்சுருந்தாங்க முருகருக்கு வந்து வேல் கொடுத்ததே வந்து அவங்க அம்மா அம்மன் தான் ஸோ அதோட தாத்பரியமா எப்படின்றது எனக்கு தெரியல இப்ப நாங்க வந்து அவ்வளோ லைன் நாங்க கிட்டத்தட்ட எட்டரை மணிக்கு நின்று அங்க கிராஸ் பண்றப்ப ஒன்பது மணி ஆயிடுச்சு ஸோ கிராஸ் பண்ணிட்டு உள்ள ஒரு சின்ன ஒரு கதவு மாதிரி இருந்துச்சு ரொம்ப கீழே தாழ்த்தி இருந்தது அதுக்குள்ளே நுழைஞ்சோடனே அந்த மாதிரி இடம் தான் இது நான் இப்போ உங்களுக்கு காட்டுறது ஸோ உள்ளே நாங்கள் போயிட்டுருக்கோம் இன்னும் கொஞ்சம் தூரம் இன்னும் சாமியை சந்திக்கிறதுக்கு இன்னும் கொஞ்சம் தூரம் ஆகும் ஸோ அது வரைக்கும் பயணிக்கணும் ஸோ அந்த இடத்த காட்டுருக்கேன் அதுக்கு ஆப்போசிட்டில் அப்படியே பார்த்தீங்கன்னா இந்த சைடு அப்படியே திருப்பி விட்டுட்டு பிரசாதம் வாங்குறதுக்கு ஒரு லைன் கொடுத்துருந்தாங்க இந்த கோயிலில் இன்னொரு விஷயம் என்னன்னாங்க உங்களுக்கு வரும்போது நான் உங்களுக்கு காட்டுறேன் பாருங்கள் போட்ஸ் இருந்ததுங்க அதுதான் ரொம்ப ரொம்ப விசேஷமான ஒன்று என்ன விசேஷம்னா இந்த இந்த கோயிலில் உண்டிய
ஸோ அன்பளிப்பு கொடுக்கக்கூடாது ஆர்த்தி தட்டில் காணிக்கை போடக்கூடாது பாருங்க ரொம்ப ரொம்ப ஆச்சரியமா இருந்தது எனக்கு ரொம்ப நிகழ்ச்சியாகவும் இருந்தது ஓ நம்ம ஊர்லலாம் கூட இப்படி இருக்குமா அப்படி இருந்துச்சு அப்புறம் அந்த இடத்துல பார்த்தீங்கன்னா கும்மி பாடல்கள் வந்து பெண்கள்லாம் சேர்ந்து பண்ணிட்டு இருந்தாங்க சில பேர் பாடிட்டு இருந்தாங்க சில பேர் கும்மி பண்ணிட்டு இருந்தாங்க ஸோ அதை உங்களுக்கு கவர் பண்ணி காட்டலான்னு இருந்தேன் ஸோ பாருங்க அந்த பாட்டு எப்படி இருக்குன்னு கேளுங்க பெண்கள் குழந்தைகள் இந்த மாதிரி நிறைய பாட்டி கு குட்டி பசங்களாம் எவ்வளோ அழகாக என்ஜாய் பண்ணுறாங்க பாருங்களேன் ஸோ கொஞ்ச நாளைக்கு ஃபோனை ஒரு ஒரு மணி நேரம் பசங்கிட்ட வந்து ஃபோனை பிடிங்கி வச்சு எவ்வளோ அழகாக என்ஜாய் பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க பாருங்கள் ரொம்ப சந்தோஷமாக இருந்தாங்க எல்லாருமே அன்னைக்கு கும்மி பாடல்கள் பாடி அதை எல்லாருமே என்ஜாய் பண்ணிட்டு இருந்தாங்க கூட வந்து ஆண்களும் அதை பார்த்து ரசித்தாங்க ஸோ அந்த அந்த கோயிலோட பில்டிங்ஸ் பாருங்கள் ஸோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் உங்களுக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன் ஸோ மறக்காமல் நம்ம சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க கூடவே பெல் ஐக்கானையும் ப்ரெஸ் பண்ணி ஆல் இன்ட்ர ஆப்ஷனை கொடுக்க மறந்துடாதீங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க ப்ளீஸ் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி பாருங்கள் ஸோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் இதுதான் பார்த்தீங்கன்னா அம்மனோட அந்த என்ட்ரன்ஸு ரொம்ப தூரமாக இருந்ததாக கவர் பண்ண முடிஞ்சுது ஸோ இதுதான் உள்ளே அந்த அம்மன் இருக்கிற இடம் ரொம்ப சின்ன அம்மன் தான் இருந்தாலும் ரொம்ப க்யூட்டாக அழகாக இருந்தாங்க பார்க்குறதுக்கே ரொம்ப தெய்வீக கலாச்சாரமாக இருந்தது ரொம்ப அழகாக இருந்தது ஸோ உங்களுக்கும் இந்த வீடியோ ரொம்ப பிடிச்சிருக்கும் மறக்காமல் லைக் ஷேர் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் நம்ம சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ரிலேட்டிவ்க்கு ஷேர் பண்ணுங்கள் ஸோ நீங்களும் மகிழ்ச்சியாக இருந்திருப்பீங்க நான் நினைக்கிறேன் ஓகே ஃப்ரெண்